mimi nafikiri si jambo kubwa sana sana lakini li, niliona kama ilikuwa lina impact kubwa sana ilikuwa ni ushirikishwaji kuwashirikisha watumishi wa wizara kwa maana ya kusema kwamba eh, ulipokuwa upo utaratibu sasa sijui kama umerudi huko huko ama vipi lakini ulikuwa utaratibu wa kuwa mnakutana katika management tu yani viongozi wakubwa wa kurugenzi na nini lakini mimi nilisema hapana tuwashirikishe hata wale ma desk officers hata maofisa wa kawaida wale ni muhimu kwa sababu kazi zote zinaanzia kwao kwa hiyo at least tu na vikao nao waweze kujua yeah. wachanga maana unakuta unakuta, unakuta kwamba ilikuwa mkikutana itakuwa ni management peke yake au maofisa wa kawaida wa kawaida walikuwa hawezi kupata hiyo nafasi mwanzo kidogo ilikuwa mata, 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 matata matata kwa sababu unaona kabisa wale management wanakuwa uncomfortable si kitu umezoea E, maki wanakaa wao kama lakini na pia hawa ambao ni maofisa wa chini walikuwa uncomfortable maki kukaa na bosi wake pale mkurugenzi nani nani aweze meza moja wamekaa kidogo ilikuwa ni tabu lakini mimi niliona ni ziwezi ilikuwa ni jema lakini baadaye lilikuwa li, 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 ndio vizuri na nikaona kwamba wali, waliweza ku appreciate na wakaona kabisa wanakaa na waziri wao na of course mpaka ma, yini, ofisa wa ngazi ya chini wale lakini nikaja kukuta kwamba kuna mambo mengine wale maofisa wana mawazo mazuri sana kuliko hata eh, hawa nani top katika top management mchango wao kwa maana kusema kwamba mitizamo yao wanaonaje improvements gani zifanyike twendeje tufanyeje na kadhalika kwa mimi nasema kwamba katika vitu inawezekana inawezekana mtu akatizama akaona sio mimi nasema ilikuwa ni ilikuwa ni tuseme ni kama ukitizama sasa hivi dunia imebadilika ile hierarchy ile ya kusema kwamba utaran vitu kwa kusema kwamba kuna management ndogo watu wachache mtafanya hivi the, the world has changed so much ndio maana ukuta hata katika makampuni ma cooperation kama nini unakuta hawa watu wa kawaida wanakuwa na mchango mkubwa lakini pia unawapa ile feel kwamba ili wizara ni yao wanaweza wakashiriki wanaweza wakatoa mchango wao wanaweza wakatoa mawazo yao kwa hiyo mimi nasema ule ushirikishwaji wa kuweza ku involve a larger group wa ku participate kwa upana zaidi kuliko ile mimi mimi nafikiri mimi kwa kweli nafurahia nasema it is one of the biggest upande wangu achievement ambayo niliweka pale hiyo ni muhimu we, always, we can't run away from it hatuwezi tukaikimbia hiyo na kama tunataka ku sustain sustainable the ecosystem iweze kuwa balanced na iweze ku sustain wanyama hawa ambao wapo na kina binadamu na activities zetu sote we can't run away from it na unakuta hii imesurvive miaka yote ya zamani kwa sababu the habits tabia zimebadilika sasa hivi kuna uroho mkubwa kuna poaching kubwa kuna uharibifu mkubwa wa mazingira wa uharibifu mkubwa wa wa wa, wa ardhi yetu hii tuna ambayo we are supposed to preserve na nini kwa hiyo mimi nasema kwamba katika hili si serikali si taasisi binafsi NGOs etc kwa kweli lazima wote kabisa wa join forces kuhakikisha kwamba our, our ecosystem inakuwa really Uh, sustained tena deliberately sustained lakini nakuona kwamba kuna kuwa na balance kwa sababu tufike mahala kwa mfano years and years centuries unakuta watu wame coexist na wildlife na kumekuwa hakuna matatizo lakini tasa tangu tulipoanza kubadilisha mwenendo wetu unakuta kwa mfano overgrazing mifugo inakuwa ni mikubwa unakuta of course destruction ambayo inakuwa cause na mifugo uwezi huwezi ukaelezea then unakuta kuna haya mambo ya poaching ambayo yamekwenda mbele kwa hiyo mimi nasema katika hili we have no choice na serikali lazima lazima ivute boots zake vizuri lakini pia lazima serikali kama serikali hawatoweza peke yao hii ni swala kubwa kuliko serikali education lazima itolewe wale watu ambao wanakaa katika maeneo ya hifadhi lazima wapate education lazima waelewe uhifadhi uhimu wao uhimu wake kwao wao 
na lakini hiyo wataielewa wakiweza kupata also faida ya uhifadhi wakiona kwamba they are really getting something out of it lakini kama hawapati faida yoyote haone watakuwa part of the destruction ambayo huko mwisho tunakwenda ndio hayo mambo unayosikia ya climate change mambo ya desertification etc etc kwa hiyo mimi nasema hilo kwa kweli we have no choice kabisa kabisa deliberately lazima li, li, lisimamiwe kwa nguvu zote if at all tunataka ku survive katika miaka ya mbili huko tunakokwenda Hapana. Unajua tatizo ambalo tumekuwa nalo ni kwamba kuna hawa watu ambao wamekuwa wanakimbilia wana kwenye hifadhi kwa sababu unajua hifadhi imehifadhiwa. Kwa hiyo unakuta malisho yapo kwa wingi manake yamehifadhiwa. Sio kama maeneo mengine nje ya hifadhi ambapo ngombe, mbuzi, nani wamefanya wa, wa wale waweza kufanya. Lakini na wizara lazima tukiri hata mimi mwenyewe nilipokuwa hapo upo udhaifu fulani kwa sababu yako maeneo unakuta kabisa kabisa watu wame wame wamekuwa pale wamejenga watoto wamezaliwa pale wamekuwa wamesoma wampako wengine wanafanya kazi na hayo maeneo wame identify ndio kwao baada ya miaka 40 miaka oteva Wezi leo ukaja ukasema sheria inasema muondoke tutafanya you can't yani unajua na hiyo ndio nilikuwa najaribu kueleza na kieleza jamaa pale wizarani kwa miaka 40 mlikuwa wapi why today unajua legally unaona hata okay liache legally lakini hata morally eh, mtu kakaa pale kas, kazali sio kakaa kazaliwa pale kasoma kenda wapi mpaka kapata kazi anakuja pale ndio nyumbani Leo unamwambia kwamba haya ma, maeneo tuna 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 nini kwa sababu tunaondosha kwa sababu ni kinyume na sheria. Mimi nasema you can't do that kwa sababu pia unakuta kwamba serikali ina responsibility ya kulinda maeneo kisheria ambayo wanasema kwamba ni maeneo yao. Kwa ziko hizo contradictions kusema ule Na yako maeneo mimi ninasema na hata nilivyokuwa pale wizarani niliacha kabisa nimetoa ruling kwamba haya maeneo mengine regardless of the law. Kwa sababu kuna eneo yako maeneo unakuta ndani kuna makanisa kuna mashule kuna misikiti kuna 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 kuna, kuna eneo moja actually kuna nani ya ya ya, 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 ya watoto ambao ni disadvantage wale mavu and so on and so forth sasa na ile imekuwa zaidi ya miaka 30 sasa leo useme kama unakwenda alafu unaitoa ile iende wapi sasa kama utaitoa ile uwe tayari kuonyesha maeneo mbadala lakini pia uwe tayari kuyajenga yale maeneo ili pasipo na usumbufu na usipo kwa hiyo bado unaona ni swala ni swala gumu linataka busara na linataka 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 eh, yani mtu ali, ali approach kwa njia ambayo kidogo isije ikaleta disruption na kuleta mavurugu vurugu ndani ya society kuna vitalo ambavyo vinamilikiwa na watu wa CCM viongozi au viongozi wa serikali si kweli vitalo vyote literally vinamilikiwa na hao watu wafanye biashara eh, eh, kelele zilipigwa na ndio maana ikabadilishwa ikasema kwamba vitalo eh, almost sasa kumbuki vizuri lakini 80% nafikiri ya vitalo vinachukuliwa na watanzania na vile percentage ni ndogo tu 15 to 20% sijui inabaki kwa wa, wawekezaji from outside makampuni ambayo hayako registered hapa Tanzania lakini ile mimi nimeipitia sikugawa mimi nilivyokuwa pale sikugawa mambo ya vitalo kwa sababu nilikuta imekushafanywa na wenzangu lakini ulikuwa ni mzozo na ni mgogoro nikajaribu kuona kama tunaweza tukapata solution katika matatizo yaliyokuwa lakini yote nikikumbuka mimi na nilivyoyatazama 
hamna viongozi kweli kabisa kabisa wa serikali ama wa CCM ambao walikuwa wana wana own vile vitaru. system za serikali ukiniuliza mimi nakwambia zimepitwa na wakati the world has changed so much na utaratibu wa kufanya kazi umepitwa na wakati in my view lazima twende na wakati tulio nao lakini pia lazima twende ahead ya wakati tutizame kwamba future yetu sisi tunakwenda tuna, tuna, tuna namna gani to of course tumekuwa na hizi system kwa mfano wewe unakuwa na waziri unakuwa na naibu waziri unakuwa na katibu mkuu naibu katibu mkuu wa kurugenzi and this and that and the other lakini sasa the monitoring processes katika hizi wizara imekuwa ni ni, 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 ni tabu alafu ukipita katika mawizara yaliyokuwa mengi utakuta watu unaona kabisa wamekata tamaa and nobody wants to ask kujiuliza kwa nini hao watu watendaji waliokuwa wengi hao watu katika wizara katika maofisi wamekuwa ni watu ambao wame wamekata wa, wa tamaa lakini pia mimi nasema whatever we may think kwa mfano kama maswala kama haya yasiwe confine kwa watu wachache kusema kwamba labda kuna timu ya watu gani ndio watatizama hii mimi nasema pongekuwa na mjadala mpana zaidi wakaimvuu hata wa Tanzania wote kwa sababu at the end of the day ni serikali yao at the end of the day utataka kujua wa Tanzania wanataka serikali ioperate namna gani, ifunction namna gani. Kwa ni vizuri mimi katika mtazamo wangu kupata hata feedback ya wa Tanzania wa kawaida wakakwambia ah wizara hizi tunaona zinaweza kwenda namna hii na, 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 na this is what we expect kwa mfano kutoka katika wizara and, and so on. Sasa hivi ukitizama watendaji wa serikali wana watreat wa Tanzania wanaokwenda katika zile wizara kama waombaji sio watu ambao wako pale kufanyiwa kazi maana you see the government is there to save the people inatakiwa mtu akija wizarani sio aje kubembeleza anakuja ana issues zake as a citizen na haki yake ni kwamba anakuja wizarani wamtatulie yale matatizo lakini sasa of course mtu anakwenda pale wizarani hata kufukuzwa mwingine anafukuzwa E hey, kabisa completely alafu anafukuzwa katika ile wizara unakuta kuna mwingine anakwenda pale anaweza akakaa tangu saa mbili mpaka wizara inafungwa saa tisa saa kumi eh mpaka wengine unamuuliza wewe ulikuwa unasubiri nini ah nimekuja nataka kumwona mkurugenzi ameniambia nisubiri nimeambia yuko kwenye kikao nimeambia sasa mimi nasema the government doesn't work this way especially na nomo unakuta watu frustrations zinakuwa ni nyingi visa vis the government na dislike inakuwa kubwa visa vi kwa hiyo mimi nasema the functioning na mwenendo mzima iko haja kabisa ya kuutizama ili sasa serikali iwe pale to serve yani kuiko pale kutumika kuwatumikia watu yani sasa <laughs> sio serikali kama inakufanyia wewe favor yani you just go na kwenda pale wanakuambia umekuja kutafuta nini au umekuja kufanya ah nimekuja kutafuta nini this is my government nyie si mnalipwa mishahara bwana hey nifanyie hiki nifanyie sasa unaona una, una kwamba viko vitu vingine sekta ya utalii utalii wa Tanzania utaendelea in the foreseeable future ame tuseme wizara yote including eneo la utalii kuwa ni source kubwa ya foreign exchange earnings Pe, ma, pesa za, 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 za kigeni kwa kwa, 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 kwa nchi, nchi yetu lakini pia itaendelea kuwa na contribution kubwa katika GDP ya nchi yetu lakini mimi nasema focus yetu ya mara kwa mara kulitazama hili eneo as if sa, sa, survival yetu na 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 na, 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 na survival ya eneo lenyewe iko dependent kwa foreigners 
Mimi nasema we should of course hiyo tu cultivate tuiendeleze lakini tuweke nguvu zaidi kwa Watanzania kuweza ku appreciate tourism ndani ya nchi yao. Watanzania hawa wanaweza wakarizi kipato zaidi kuliko hato hicho ambacho tunakipata from outside. Lakini inataka e, e, fikra na uti, mtizamo uliokuwa mpana. Kwa maana ya kusema kwamba unatazama mishahara, unatazama vipato. Kwa hiyo naturally lazima itabidi adjustment zifanyike ambazo zitaweza kuwaruhusu wa Tanzania wapate opportunities hizo lakini pia ikiendana na uwezo wao na vipato na hiyo inawezekana kwa sababu ziko nchi nyingi ambazo mimi nazijua katika Afrika even outside Africa ambao wamefanya kitu cha namna hiyo kwa hiyo sisi tuondokane na ile dhana kabisa ya kusema kwamba utalii hapa uwepo ili twende sawa sawa ni, ni, ni domain ya watu wa nje kutoka Ujerumani, kutoka Uingereza, kutoka sijui wapi, Amerika and so on and so forth. Wale yes, na jitihada zifanyike tupanue wigo katika hali hiyo. Lakini kubwa mimi nasema involvement ya Watanzania katika utalii, involvement ya Watanzania katika mali asili za nchi hii ni muhimu sana. Na tukifanya hivyo utaona kabisa. Alafu pia na wapo watu opportunity ya kuweza kuielewa nchi yao na kuweza kujua mali asili za nchi yao na kuweza kujua nchi yao wakaweza kuifahamu na kuweza kuiappreciate ku, 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 zaidi. Sasa so, unaona kabisa mtu anakwenda saa bana haya mambo ya wazungu bana haya mambo ya wazungu. Kwa hiyo tabu kidogo. Operation Tokomeza wakati ule imefanyika ilikuwa unavoidable tusingeweza kuikwepa tusingeweza kuiepuka kwa sababu uwaji wa nduvu wetu ulikuwa umekamata kasi kubwa sana na ikawa sio concern tena ya Tanzania lakini ikawa concern ya ulimwengu mzima lakini kafika pahala na nilipata nafasi mimi opportunity wakati mwingine nilipokuwa nakwenda na rais nje swala la kwanza anaulizwa ni mauaji haya ya wanyama wetu innocent kwa hiyo ikaonekana kabisa hakuna jinsi isipokuwa lazima tupambane lakini tukaamua kuwa na operation ya namna hii so kwamba ilikuwa ni mara ya kwanza kwa kuwa tayari katika miaka ya, ya themanini, tulikuwa tayari tu, 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 na operation ambayo ilikuwa ni operation high ikuwa similar na hii ambayo kabisa mauaji pale ya ndovu yalikuwa yametisha maki selu peke yake ndo, wakati ule ndovu walitoka katika population yao ya almost 150,000 ikateremka mpaka ikaenda 30,000 kwa hiyo ilikuwa ni hatari kwa hiyo na hiyo ndio tuliona baada ya miaka hii na ile operation ilikuwa ya kijeshi pia Ime, ni kama inajirudia. Kwa hiyo kwa hiyo shabaha ikawa kama hawa watu kwa kuwa wana, wenyewe wana silaha za kivita na wenyewe wako really determined to take risk na imekuwa sasa ni swala la kufa na kupona nikisalimika madola yangu yamekwenda kwa sababu pia tusisahau hata katika soko la dunia hilo la, la, la black market yao ya nani bei yake ilipanda sana bei ya, ya kilogram ya, ya, ya nani kwa hiyo kwa kweli katika hilo tu hatukua tulikuwa hatuna jinsi ilikuwa lazima tufanye operation ambayo ingeweza kupeleka message kwa what ambao walikuwa katika shughuli kwamba look the government is serious and this business has to stop siwezi kugarantii kwamba ingemaliza maliza lakini kabisa kabisa ingeupunguza kiasi kikubwa sana na nina uhakika kabisa ingeupunguza kiasi kwamba watu ingewachukua muda kabla hawajarudi katika 
jambo la la, la, la hatari la namna hii la mauaji ya sukuwa na sababu yani kwa kwa maana kusema kwamba yana sababu kwa maana wao wanafanya, wanafanya vipato vya haramu lakini kwa kweli ni jambo la hatari viongozi viongozi juu wanazungumza viongozi gani lakini viongozi ambao ni viongozi mimi hakuna nawajua na, na, na isipokuwa katika hili e, 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 ziko taasisi uwezi ukasema hazihusiki kwa sababu ukizama, ukizama operation yote ilivyokuwa inakwenda ukatizama ukatizama meno haya ndovu yalivyokuwa yanatoka Tanzania ukatizama utaratibu zima hiki si kitu cha kufanywa na mtu mmoja kusema ni mtu wa shambani huko mtu wa porini hii ni kabisa unaona kabisa hapa kuna network ambayo ilikuwa ina, inahusisha taasisi mbalimbali sizungumzi viongozi mimi wa viongozi wa ngazi za juu katika nini lakini definitely katika hizi taasisi whether unazungumzia polisi whether unazungumzia mahakama whether unazungumzia TRA customs kule unazungumzia port authority eh, au watu wanao contain control ma container definitely hii ilikuwa ni ilikuwa ni ni, 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 ni chain kubwa kwa sababu hata haya nani meno ya ndovu kwa sababu wakati mwingine walikuwa wanasema origin yake na sisi tulikwenda mbali mpaka tukataka tukafanya utaratibu wa DNA ya kuweza kujua kweli hawa ni, ni ndovu wa Tanzania ama ni wa Malawi ama ni wa Zambia ama ni wa ya, nani demo, di, di, DRC na kadhalika hiyo hiyo tumefanya lakini pia kuna ile kuona hii origin ya container hii ni wapi unakuta kweli ma container mengine origin yake ni Dar es Salaam sasa container ambalo limejaa shehena ya meno hayo lime origin yake ni Dar es Salaam linatokaje halijitoi kuna wanolitoa Unajua ni kama vile wewe uwe una makampuni ya ma, una kampuni yako ina mabasi ya kusafirisha. Lakini ile basi limekwenda wakakuta ndani ya basi lile lina madaa ya kulevya. Sidhani kama watu watasema kwa kuwa ili basi ni la fulani kwa hiyo haya madawa ni ya fulani kwa sababu you see una, una, unaweza ukasema natoa service fulani sasa inakuwa used vip ile service na kwa ni swala mimi to be honest kusema ule kweli nipoingia pale wizarani sikuona kwa sababu mimi niliuliza wakasema oh we unasema tu lakini hii ilitokea e, miaka miwili kabla hujaingia wizarani ah, sasa miaka miwili nikamwambia ngoja na mambo tunashuka lakini honestly nimejaribu mimi ku trace kutizama wamekuwa wanamsema nani lakini honestly sina sikupata na mimi minge, mimi honestly either ningenyamaza kwa mfano kama hivi una, una, unafanya interview lakini siwezi kudanganya kama ningekuwa kweli I'm, I'm quite certain kwamba hiyo kitu ime nani lakini sasa hii imepamba moto na hasa aliyepandisha moto si mwingine ni huyu nani huyu msigwa of course anasema ndiye nani msemaji wa kambi ya upinzani katika mambo ya nini mambo ya nini kwa nini utakuwa tabu kumaliza kwa sababu au nzi moja nataka niende straight nikupe au nzi moja ya jino hili moja tuseme sio au nzi kilo, kilo, kilo moja ya hili jino kilogram moja 
miaka minne nyuma huko miaka 4 5 years ago miaka minne mitano nyuma kilogram moja ilikuwa inauzwa dola kumi. lakini mpaka hapa tumefikia height ile mpaka tumekwenda katika operation kilogram moja hiyo hiyo ambayo ilikuwa inauzwa dola ilo, do, dola kumi. sote dola kumi, 1 kilo imekwenda mpaka dola elfu moja mia nane. toka dola kumi, to dola elfu moja mia nane. sasa you can imagine maraki ile moja normally inaweza kwenda mpaka kilo ishirini. lile jino moja tu sasa years back kwa dola kumi, angepata dola mia mbili. lakini sasa hivi anakwenda almost kwenye 38 39 40000 kwa hiyo unakuta kabisa kabisa huyu mtu anaona hii it is worth the risk na ndio maana kwa mfano ikidigress kidogo South Africa lilo ji, lile, lile pembe la faru lile pembe la faru South Africa sasa hivi mimi tunazungumza in fact wakati nilikiwa waziri ilikuwa linauzwa between dola hamsini elf mpaka dola milioni moja lile moja na hivi tunazungumza ndipo lilipofika kwenye 1 million sasa unaona mtu kabisa anaona it is worth a risk eh akiweza akamtandika yule akalipata lile na akavuka nalo moja tu 1 million dollars utamkuta London bwana amekaa mkao wa kibaniani ametulia kimia <laughs> unaona <laughs> lakini <laughs> lakini ni riski ambaye 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 na nani na ukitizama upande wa nani ndovu zetu ama nani tembo wetu hawa the same thing maki mtu ametoka from 10 kg moja uh, kg moja amekwenda mpaka 1800 naweza kwenda mpaka 2000 sasa hiyo kwa kweli ndio imefuel ile ya kuweza kuna nani kwa sababu na market imekuepo na market kubwa ni wa china na machina wao wanaitengeneza ile wengine wanasema ni dawa wengine wanatumia kwa sababu ya ufahari eh, kutengeneza ma unakuta akienda katika nyumba ni kwake meza yake imepigwa nini ivory au unakuta sijui nini vikombe vyake unakuta hata zile chops zile wanazolia eh, wengine wanalia zile za miti lakini those who are well to do zimetengenezwa kwa nani ndovu na nini meno ya ndovu yale kwa hiyo sababu ni nyingi lakini kubwa kubwa ni sababu ya, ki, ya, ya kifedha lakini hata wenzetu huku zamani walikuwa wanapewa eh, ni kilo kilo moja walikuwa wanapewa shilingi shilingi 3000 shilingi ngapi lakini mtu amefikia mahali sasa anapata mpaka laki moja anapata sijui 1080 kwa hiyo hiyo kwa kweli imeleta hali yenyewe hiyo imeleta ndio maana kulikuwa hakuna njia nyingine isipokuwa na kwenda katika style hiyo kuwa tabu kumaliza kwa sababu aunzi moja nataka niende straight ndio kupe aunzi moja ya jino hili moja tuseme sio aunzi kilo kilogram kilogram moja ya hili jino kilogram moja miaka minne nyuma huko miaka 4 5 years ago miaka minne mitano nyuma kilogram moja ilikuwa inauzwa dola kumi. Lakini mpaka hapa tumefikia height ile mpaka tumekwenda katika operation kilogram moja hiyo hiyo ambayo ilikuwa inauzwa dola ilo, do, dola kumi. sote dola kumi, 1 kilo imekwenda mpaka dola elfu moja mia nane. toka dola kumi, to dola elfu moja mia nane. sasa you can imagine maraki ile moja normally inaweza kwenda mpaka kilo ishirini. lile jino moja tu sasa Years back kwa dola kumi, angepata dola mia mbili. Lakini sasa hivi anakwenda almost kwenye 38 39 40000 dollars. Kwa hiyo unakuta kabisa kabisa huyu mtu anaona hii it is worth the risk. Na ndio maana kwa mfano ikidigress kidogo South Africa lilo ji, lile, lile pembe la faru. Lile pembe la faru South Africa. Sasa hivi mimi tunazungumza in fact wakati nilikiwa waziri 
lilikuwa linauzwa between dola hamsini elfu mpaka dola milioni moja lile moja na hivi tunazungumza ndipo lilipofika kwenye 1 million sasa unaona mtu kabisa anaona it is worth a risk e akiweza akamtandika yule akalipata lile na akavuka nalo moja tu 1 million dollars utamkuta London bwana amekaa mkao wa Kibaniani ametulia kimia <laughs> unaona <laughs> lakini <laughs> <laughs> lakini ni riski ambaye 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 na nani na ukitizama upande wa nani ndovu zetu ama nani tembo wetu hawa the same thing maki mtu ametoka from 10 kg moja uh, kg moja amekwenda mpaka 1800 naweza kwenda mpaka 2000 sasa hiyo kwa kweli ndio imefuel ile ya kuweza kuna nani kwa sababu na market imekuepo na market kubwa ni wa china na machina wao wanaitengeneza ile wengine wanasema ni dawa wengine wanatumia kwa sababu ya ufahari eh, kutengeneza ma unakuta akienda katika nyumba ni kwake meza yake imepigwa nini ivory au unakuta sijui nini vikombe vyake unakuta hata zile chops zile wanazolia eh, wengine wanalia zile za miti lakini those who are well to do zimetengenezwa kwa nani ndovu na nini meno ya ndovu yale kwa hiyo sababu ni nyingi lakini kubwa kubwa ni sababu ya, ki, ya, ya kifedha lakini hata wenzetu huku zamani walikuwa wanapewa eh, ni kilo kilo moja walikuwa wanapewa shilingi shilingi 3000 shilingi ngapi lakini mtu amefikia mahali sasa anapata mpaka laki moja anapata siku 1080 kwa hiyo hiyo kwa kweli imeleta hali yenyewe hiyo imeleta ndio maana kulikuwa hakuna njia nyingine isipokuwa na kwenda katika style hiyo sasa hao ni watu wasioni jua nimepambana sana katika vita hii kiasi kwamba nilijituma nilitoka li, hata katika unaweza kusema kwamba nilikwenda extra mile kusema kwamba nilijua kwa maana ya kusema kwamba yaliyotokea hawa jamaa walivyokuwa katika operation si kweli hakuna sisi sote hatukujua waliojua ni watu walikuwa ndani ya operation yenyewe pamoja na komandi yao ile ambayo ilikuwa na kitoa kitu, report lakini sisi hatukujua sisi tumekuja kujua baadaye baada ya mama ma, ma, teso haya ambayo yametokea baada ya watu kuumizwa interrogations zilivyokwenda na nini na katika hili mimi nataka niseme honestly kwamba rais hili lilimsumbua sana kwa sababu nakumbuka hata yeye alipopata habari aliuliza sana aliniuliza mimi alimuuliza nchimbi alimuuliza nahodha akitaka kujua nini exactly kinatokea kina lakini tatizo naona rais amepata ripoti ya ya ya, ya jaji msume walikuwa na, wanatizama ile swali mimi sijui ile ripoti ina nini ama maandika nini i don't know lakini kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba mfumo mzima maana ukizungumza na hawa watu hii operation kwanza ilikuwa ya kijeshi alikuwa na rani operation ni wakati ule iweze kanal alikuwa anaita kanal subuti mwanajeshi mmoja na wao tulipo jaribu kuwauliza jamani ye, hizi ripoti mbona tunasikia huku wananchi wanalalamika nyie mnasemaje jiblao ilikuwa ni moja sisi ripoti zetu zinakwenda kwa CDF na majibu hayo umempata na odha mwenyewe mimi nikiwepo na nchimbi akiwepo wanajeshi hao wasema bwana hii sisi tuna kama mnataka ripoti kama mnataka maelezo mtapata kutoka huko lakini sio kutoka kwetu sisi tuko hapa kufanya execution ah, samini kasema haya maajabu aliyetaka operation ni mimi kwa maana ya kusema ni sekta yangu leo tayari mmefanya operation hata taarifa yenyewe anasema ndio ndio uta. Kwa hiyo na sijui tungoje hiyo ripoti ambayo ambayo mheshimiwa rais ameweka tume lakini mimi kwamba nilijua ama kwamba sijui mchimbi alijua ama kwamba nahodha alijua sio kweli.
unajua sala la uwajibikaji wakati mwingine lina lina linakuwa lina overstretched linakuwa yani linavutwa lina, lina sana kiasi kwamba unaona katika maeneo mengine kweli watu ni, kitu kilichotokea kuna swala hapa ambayo ni very key tunao wanyama wetu tunao nduvu wetu ambao tunaona kabisa kabisa wana dwindle at an alarming rate na ulimwengu umeshtuka wala sio Tanzania peke yake ulimwengu umeshtuka fine yamekushatokea yaliyotokea huwezi wewe kama mbunge sasa mimi nazungumzia juu ya parliament yetu ukaipressure government kwamba kuna hili swala la violation of the human rights ambayo ni very key na lazima lisimamiwe lakini ukasema mimi nataka mawaziri hao watoke kwa sababu the hawa watu wameumizwa watu wameuawa fine operation nzima sasa inakuwa suspended halafu nyinyi wabunge mnashindwa to come back na kusema jamani ye, operation ile tuli suspend kwa sababu kulikuwa kuna violation ya human rights lakini bado tatizo kwa nchi yetu liko pale pale do something sasa unaona kabisa mimi nasema wakati mwingine uwajibishwa juu sasa bunge limetisha kiasi kwa mimi i don't believe any waziri atakwenda pale kwa bunge hili aseme kwamba anataka kufanya operation dani kama he will ever do it kwa sababu anajua matokeo yake hata kama itakuwa ni nia ni, ni, ni njema sasa wale ungeniambia kwamba wale ambao wamekuwa involved katika operation na wamekozi yale waliyokozi kifanyike kitu lifanyike jambo mimi ningesema fine lakini okay mimi umenitoa au the minister ukutaka ku follow hii to the logical conclusion maana yake ni watu wameuliwa sijui watu wamefanywaje na ni kweli kwa sababu vitu tumekuja sisi baadaye tumekuja kufanya mimi kabla sijaondoka mimi nchimbi na nahodha tulijiridhisha na kweli tukakuta kuna mambo mengine ambayo yamefanyika sasa kama hatua zikuchukuliwa na of course mawaziri wamekushaondoka mimi sidhani kama huo ni uwajibikaji in the sense ambayo wananchi kwa kweli ongeza kuna nini kukupata the benefit of it kwa sababu hawa jamaa wamewaacha hawa jamaa wamepotelewa hawa jamaa wame, wa, wengine na ni kweli kwa sababu ziko nyumba kweli zime, zimechomwa kuna 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 kuna, kuna watu wengine wamekuwa tortured mpaka wamefariki kwa hiyo wala sio kwamba ni mambo ya uzushi ni mambo kweli yamefanyika lakini hayawi solved kwa waziri kutoka Hapana mimi mimi nasema kwamba eh, una haki kabisa ama wananchi wana haki kabisa ya kuwa na mitizamo ambayo wanakuwa nayo katika katika masuala kama haya Sasa unajua mimi kuna vitu kwa kweli nisingependa nende sana ndani kwa maana ya kusema kwamba kwa mfano tume umeanzia huko mbali kwenye Richmond Doans haya masuala ya Richmond na masuala ya Doans si, si kusema kweli yalikuwa ni ya, ni ya bunge jamani maana yake bunge ndio lilitikisa tikisa na mimi nikiwa moja hapo katika bunge tikisa tikisa serikali ikajaribu kujieleza pale wakasema hata kuna nini basi serikali ikavunjwa lakini walio 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 walioivunja bunge waliovunja serikali ilikuwa ni bunge maana waziri mkuu wakati ule ikabidi resign implications za kurizani kwa keni kwamba serikali ikawa imeondoka lakini kweli kuna contradiction na kuna kuna contradiction which is an obvious contradiction kwa sababu mitambo hiyo hiyo wanavyosema eh, wamekuja wa Marekani wamesema iko sawa kabisa sisi bunge lakini linaiambia serikali mitambo hii haifai mitambo hii imezeeka imechakaa second hand na kadhalika na kadhalika lakini haikuwa na nataka twende vizuri haikuwa serikali ilikuwa ni bunge 
tena bunge la viwango na speed standard and speed sasa imekuja marekani akasema hii mitambo iko sawa sawa akasema na inazalisha sawa sawa sasa mimi nilitegemea wale waliosema mitambo hii kweli kabisa kwa nia njema nilitegemea ongeza ku challenge ile kusema no 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 fisi findings zetu zinaonyesha kwamba hii mitambo haifai na in fact hii ya marekani imekuja baadaye some years ilikuwa wala sio kwamba ilikuwa ni immediate tangu kwa hiyo viko mimi nasema nakubali kwamba viko vitu vingine vinachanganya e, vinachanganya na, na, na lazima si kila kitu unaweza kupata majibu yake kwa kwa kwa, 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 kwa kujitetea ama kwa utetezi kwa hiyo 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 mimi na na na, 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 na. sasa hii haya mengine yamekuja haya ya tunayo yaona ya escrow ya, ya nini mimi kusema kweli mpaka sasa hivi details za mambo yote haya ya nini nini mambo ya mapesa ya Stanbic mambo ya Gemarira details mimi kusema kweli sina as such lakini unatizama ili trends na unatizama issues zinavyokwenda na unatizama argument zile pesa zilikuwa za nani na unatizama hizi pesa zilitokaje zikaugawiwaje and so on and so forth bado mimi nasema kwamba of course sijui kama the whole issue is finished kwa sababu bado kuna mambo ya mahakama kuna mambo ya nini lakini mimi nafikiri kabisa bado there is a need kufanya maelezo zaidi explanation ili kuwa nzuri zaidi ili wa, 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 wa Tanzania waweze kuna nini lakini sasa sidhani kama hiyo ndio inatosha katika wote kusema kwamba sasa CCM ipumzishwe mimi bado naamini kabisa viongozi wazuri wa ndani ya CCM na bado naamini kabisa kwamba stability ya nchi hii bado iko mikononi mwa CCM. Naamini kabisa tena kwa kwa kwa, 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 kwa nia njema. Na ni swala tu nafikiri la la watu kuji, kujirekebisha kuweka jinsi kujiweka sawa. Of course we are soon getting the new leadership. Whether inachelewa isichelewe like definitely tutapata viongozi wengine wa kuweza kutuongoza and let me hope bado CCM itaendelea kuongoza na to, 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 no, i hope tutakwenda vizuri tu and i pray kwamba we should go better and we can't afford to go wrong katika nchi kama ya kwetu hii na mimi nasema kwamba people should be very careful na waweze kujifunza watizame what happened in Rwanda watizame what is happening in Burundi watizame what happened in Uganda watizame what happened in Kenya watizame what's, ha- what's happening in DRC in Congo watizame yani maeneo yote tuweze ku draw lessons umuhimu wa kuhakikisha kwamba the process ya governance katika nchi hii nchi, nchi hii ina generate a lot of stability lakini pia inatoa confidence kwa watanzania kuona kwamba yes we have a leadership we have a government ambayo is for the peace of this country na we maendeleo ya, ya, ya nchi yetu honest huko nisingependa kurudi tena hata kama ningekuwa narudi in the government tukuta hayana formula na hayana formula kwa maana kusema kwamba maana ukitizama ni mambo ambayo yako beyond the control ya waziri yoyote hawa watu walikuwa huko wanafanya operation wakaua watu huko waka, wakafanya mambo kwa kweli kuna mambo wamefanya ambayo ni mambo sio ya kawaida baada ya kuja kutizama exactly mambo gani walifanya kwa hiyo unakuta waziri hana control isipokuwa kinacho follow pale ni ile accept the responsibility ukasema kwamba mimi bwana kwa kuwa ni waziri na nadhamana na haya yametokea chini ya 
ndani ya dhamana yangu i take responsibility na hiyo ndilo ndilo mimi nilifanya na mimi kama utakumbuka uta vizuri kidogo nilikuwa different from others na nile, of course hata prime minister mwenyewe nilimwambia nisema mimi usinisemee juu ya kuondoka nitasema mimi mwenyewe ingawaje of course pale akina lukuvi hawa walikuwa wanasema wewe unajua angesema prime ngambia no ngasema bwana tume tume consult throughout the process we even consulted the president ambaye alikuwa in the US alikuwa nje nje ya nchi kwa hiyo hata kama ni machache let it come from me nitawaambia wa Tanzania of course mimi was appointed by the president not by anyone else hata kama alikuwa ni consultation to whoever lakini the final authority ni huyo na ndio maana nikachukua position ya kusema kwamba ninamshukuru rais it was his it is his privilege actually kusema kwamba ni mchague fulani ni si mchague fulani na alinipa dhamana hiyo wabunge nyinyi mmekuja of course with the haya mliokuja nayo i take full responsibility for forward and that is not the end of the world Si kweli, si kweli, si kweli. Wala siwezi mimi kuwasemea wengine why, mimi hiyo sijui. Lakini ziko issues ambazo zinachangia. Nimekushamuona maige for example anachangia, nimeshamuona ngereja anachangia, nimeshamuona nundu anachangia. Eh, I've seen nimeonaona wana wamo wanachangia. Wana, 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 wana Unaweza usichangie katika kila nimemwona chenge um, Andrew wanachangia tu mle ndani ya bunge kwa hiyo wapo wapo ambao wana wana wanaweka michango yao kidi hiyo wame, hata kunaambia wamenambia hata nikikuonyesha simu zangu ziko messages nyingi ambazo wanasema ungeachana na hiki chama unge, of course kila mtu anatoa sababu zake lakini bado mimi naamini kabisa CCM ni chama viable ni chama bado kina nafasi kubwa sasa nasema CCM bado iko nani CCM ni kweli kama hao wanavyosema maana mimi hainishangazi sana wao kusema namna hii watu wa pale Bukoba kwa sababu nakumbuka vizuri wakati mwalimu mwenyewe ambaye unaweza ukasema CCM ilikuwa ni chama chake yeye eh, eh, alikuwa na sababu zake alisema kwamba CCM si mama yangu akasema CCM akasema mama yangu yuko hai yuko Butiama let me tell you wako mawaziri wanajua vitu vingi sana about the government anavowasikia serikali inaeleza pale na aka recall yeye experience yake na yata anayoyajua akajaribu there are two things na hiyo sio kwamba ni 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 mawaziri hawa lakini nafikiri ina apply pahala pahala you see wajua, u, 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 kuna nafasi unakuwa nazo zinakupa we opportunity ya kuelewa vitu vingi sana vingi tu maana yake una participate katika vingine una mengine ule labda uli kata katika decisions viko vitu vingine hata decisions hivyo kuja kuwa arrived at ulikuwa tofauti na wengine lakini kwa kuwa mwisho wa siku kuna kitu kinaitwa collective responsibility regardless as long as the majority of the ministers wamekubaliana katika jambo fulani kwa hiyo the minority inabidi of course mwende and, and, na, na hiyo iko everywhere wala sio kama ni Tanzania kila pahala in all country ile sasa 
wakati mwingine of course mtu ana ah, natizama naona nikienda hivi itakuwa hivi na kitu kimoja usisahau sisi unapokula kile kiapo kwamba na ni kiapo serious maana unasema kwamba sitotoa siri za bala, baraza la mawaziri it, it is serious sio well, not only kwamba wakati wewe ni waziri lakini hata ukisha toka kwenye uwaziri sasa uwezi kwenda pale katika bunge ukaza ah, lakini serikali wanachosema hivi na mimi mwenyewe nilikuepo siku ile <laughs> na nilikataa wakati sasa sasa unaona kidogo kidogo inaleta shida ukawa kiongozi ukaepuka midahalo. Midahalo ni part ya uongozi. Lakini pia inatoa opportunity ya watu kukuelewa zaidi msimamo wako katika mambo fulani fulani au issues fulani fulani. Ni muhimu sana. Lakini pia ni sehemu na utakuta sio unakuta nchi nyingi tu kwa mfano kama rais wa Marekani atake astake lazima aitishe press conference kila mwezi atake astake Rais wa Uingereza, I mean ni Prime Minister wa Uingereza, atake astake. Lakini pia ana question time ndani ya bunge. Once a week. Na hawezi kujua atamuuliza nini wala hakuna cha prior. Kwa hiyo ni, ni sehemu tu ya ya ya, 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 ya uongozi na sidhani mimi ninasema kwamba people sh- watu wa, 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 wa encourage walichukulia ni jambo jema tu, ni jambo ambalo linatoa nafasi ya ya, ya, ya wananchi ama watu kuelewa lakini pia hapo hapo ni caution na wananchi wetu wasiwe wa unajua kuna wanachukichuki wa wakati mwingine sasa ndio hizo zina <laughs> lakini nazungumzia katika mitandao mitandao hii CCM ni chama cha maskini ni chama cha wanyonge ngaje ukozi yamekuwa pa malalamiko sasa kwamba wa matajiri wameki wamekidaka hizo chama matajiri ndio wana wana wanakiendesha wana hii chama lakini misingi yake hiki ni chama cha watu maskini ni chama cha ukombozi na ukombozi si ukombozi wa kisiasa ukombozi mpaka kukomboa kiuchumi watu waweze kuona uhuru wao maana yake nini faida ya uhuru wao maana yake nini kwa hiyo bado naamini kabisa kwamba misingi ya chama ni mizuri sasa inaweza kuwa utekelezaji inaweza kuwa watu wanavyochukulia wanavyochukulia lakini bado mimi naamini kwamba hiki chama misingi yake ni mizuri tu ni maana Nigeria na mafuta yao wamepata uhuru wakati huo huo tu kama sisi lakini bado tabani tu Ghana wamepata uhuru wao kabla yetu 57 huwezi kuniambia Ghana ni nchi tajiri wala huwezi kuikompea Ghana na nchi za the, 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 the Asian Tigers lakini ukitazama tu nchi zote wakina Zambia hao ngaje wamekuja baadaye wakina wakina kina 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 Kenya hawa ngawaje mle uchumi wao ni tofauti kwa sababu kule wamo wale maki ile ile ilikuwa ni settler 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 colony ile kwa hiyo mle walikuwa wamekaa na bado wamo ndani maeneo ya uchumi lakini bado uwezi ukasema kwa kwa hiyo mimi nasema argument ya CCM kama CCM is a mis- misplaced argument isipokuwa CC priority zetu mitizamo yetu uwezi ukalinganisha na nchi kama hizo za wao waliweka investments nyingi sana 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 katika rasilimali watu 
katika education na wakajenga misingi kweli ya education sisi unaona kabisa kwamba investment zetu katika maeneo fulani fulani ambayo ni very critical na hii ninasema katu katika mtazamo wangu unaona kwa kidogo 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 hatukwenda hatukwenda lakini pia kuna upendeleo kwa sababu ukitazama hawa hizi nchi za eh, the, the, the tiger countries investment za, za, za multinationals investment za wakubwa na nini zimefocus sana huko lakini hapa huku kwetu unakuta investment ambazo zinaweza kweli zikawa basis ya kuijenga nchi ikiweza kusimama kiuchumi utakuta ni vitu tu wanaweka investment za kukurip wanao mambo ambayo unaweza wakapata kwa hiyo mimi nasema tukilitazama kiuchumi ama tukalitazama katika mitazamo ya kisiasa bado bado nasema tunalawama hatuwezi tukarana hatuwezi tukakimbia katika hiyo tukasema in fact mimi wanashangaa unakuta mtu anasema bwana tuko hivi kwa sababu ya, ya ya colonization mimi nasema colonization bwana hao wameondoka miaka hamsini iliyopita sasa hata tusifanye hata progress kidogo lakini tu bado tuko katika kwa hiyo mimi na nani nasema hapana nasema nasema bado yako maeneo sisi kama viongozi wa Afrika hatuendi 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 vizuri lakini it's not ccm as such kwanza siamini kwamba leo chama chochote kile kikiingia katika hii nchi hii <laughs> kitafanya maajabu ya ajabu kabisa inane honestly i don't i don't i i i, I don't believe na the notion hii ya kusema kwamba vyama vilivyoleta uhuru vyote lazima viondoke maana ni ise notion ambayo unaisikia mara kwa mara sasa mimi ninasema including hata wao wakubwa sasa u, wanasema vimekusha kamdo wa kutosha vimeondoka. Mimi siku moja nilikuwa namuuliza mtu mmoja, nasema Labour Party na miaka mingapi? In UK. Is a party more than 100 years. Republican ni ya wa Marekani, GOP ya, ya wa Marekani ina miaka mingapi? Of course inakwenda karibu almost inakwenda katika miaka mbili. Sasa unajua ukitazama I, wow vyama vya zamani vyama viendelee sisi vyama vilivyoleta uhuru ama vyama vile havifai viondoke nataka vyama vipya i mean watafungua vyama vipya lakini mimi nafikiri that shouldn't be the, the, the argument watu kusema kwa isipokuwa chama kwa kweli kama CCM na ndio maana Nyerere anaposema kwamba tujisaihishe kama chama tujikosoe kama chama hii ni muhimu lakini siku hizi uwezi kuisikia it is not there na huyu mzee had a purpose na alikuwa anaona mbali kwamba hiki chama kutakuwa na makosa yanafanyika ndani ya chama tujisaihishe tutakuwa kuna makosa yanafanya katika ndani ya chama tujinani kwa hiyo mimi nasema ni, ni swala tu la la, 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 la la style na sijui kama uliona kuna barua moja aliandika mzee butiko alimwandikia mzee mkapa wakati mzee mkapa akiwa 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 rais na akiwa mwenyekiti wa chama That is a very it was really a very revealing letter ya ya, ya mzee butiku lakini kwa so detailed Aki, akieleza mapenzi yake kwa chama na akieleza weaknesses na mistakes ambazo zimo 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 ndani ya chama na akiomba kabisa zifanywe marekebisho